无论什么事，只要不断重复好几次，就会变得毫无意义，最后所有的意义都会消失的无影无踪，永远，永远，永远，永远，于永永于安。Hello guys， 欢迎回来 Nick 五喵的说书时间。五喵，抒情障碍最早报道于一九七零年代的一种情绪障碍，患者有可能是经历过重大创伤，或者先天偏执体过小，导致患者无法表达情绪，也无法理解别人的情绪。换句话说，就是 KY。同时，也是今天我要介绍的这本小说《杏仁》，主角天生罹患的疾病。单看叙述，可能不会觉得这种疾病有多不方便，顶多就是被大多数人认为很白目。但叙情障碍如果过于严重，拿故事里的主角来说，他感受不到喜怒哀乐，特别是恐惧。不安。小时候看到滚烫的水，被烫过一两次，我们就会知道痛，会害怕。害怕的记忆让人学会危险勿近，但叙情障碍的人学不会这件事。主角会一而再、再而三地去碰触烧烫的洪水壶，不只是在生活上的不方便，与人相处上，主角无法产生同理心。所以，当他看到巷子里杂货店的老板被打死了，或者是在圣诞节的街道上相依为命的妈妈被打成植物人，外婆在眼前被人乱刀砍死，他不会掉眼泪，也没有任何伤心的感觉，不懂爱，不懂恨，宛如机器人一样，只想着生活。这是一个多么充满魅力的主角啊！我的天哪、啊！故事其实是从圣诞节的悲剧之后才正式开始。主角允代努力地想经营妈妈留下来的二手书店，妈妈也是个聪明人，未雨绸缪地交代楼上的面包店老板，如果家里发生什么事了，拜托看照他唯一的儿子。这个时候，他在医院遇到了一个绝望的男人，希望允代能帮忙饰演失踪已久的儿子。让即将不久于人世的老婆能够好好的闭上眼。云黛没多想就答应了，以为是好事一件。但是对于这个失踪多年又被找到的儿子坤，非常的不开心。和云黛不一样，坤是一个感情充沛、脾气火爆的地痞流氓。偏偏命运总是造化弄人，这两个人还被放在同一个班级里。让原本在班上已经被贴上不少标签的云黛，更是被坤各种欺凌痛打。但是不管坤再怎么样欺负云黛，云黛总是面无表情地继续上课。欺凌者想要看到的痛哭、哀嚎、求饶，云黛总是能淡淡地说：“对不起，我办不到。”久了。这两个人之间反而产生了一种莫名的好感，都是怪物，但都不是自愿成为怪物；都被贴上标签，但都不是自愿被贴上标签。最后，因为班级旅游班费遗失，坤成了唯一的嫌疑犯，连允黛都无法坦然地说：“我相信你。”让坤毅然决然放弃一切，自暴自弃，投入危险之中。这个时候，一直没有情绪波动的允黛，第一次感受到。不能失去这个朋友。那天晚上，我睡前翻开这本书，我还记得我是十二点上床，想说看个一小节，等我再回神过来的时候，已经两点半了。隔天还要上班呐、啊！你们知道我那个时候的心情，跟在圣诞大街上被乱刀砍死的外婆的心情，是异曲同工之妙啊！这本书。真的，真的，真的很好看。它完全是可以拍成小品电影等级，而且深度也够，有很多层面可以讨论。今天我就从最表面的议题来切入，跟各位聊聊贴标签这件事情吧。书中的两位主角允代和坤，在现实世界中都不是得人缘的人。允代的妈妈为了让他的儿子成为平凡人。从小给他一套 SOP， 面对什么样的场景该笑，面对什么样的话题该怎么应对，还是幼稚园、小学的单纯环境，基本上没有太大问题。但这一套 SOP 底下反映出，就算是再怎么样单纯的孩子，也会用异样的眼光带给同才压力。我一直都觉得最可怕的恶意，不是纯心要伤人的那一种。而是无心无察觉的恶意才是真正的可怕。高中班导师自以为好意的，在开学第一天提醒班上的同学要多照顾一下家里发生悲剧的李代，立即引起侧目，开始有了第一张标签。随之而来的是，他没有任何情绪起伏，冷血，没有同理心，杀人魔。
。当一个同学恶作剧的从班上的另一头大喊出：“你外婆在你面前被人用刀捅死，你有什么感觉啊？”哇塞，同学！您是记者来客串啊！我真心觉得这才是活脱脱的恶意，比起蟑螂，这恶意可怕多了。而坤呢，从小颠沛流离，居无定所，明明是一个很渴望爱的孩子，却又装出一副天下之大，唯我最强的假象，身上贴满了流氓、混混、垃圾、社会败类各种标签。好不容易失散多年的亲生爸爸找到了他，却因为这些标签，第一眼的直觉认定，让一个陌生的小孩顶替了他的位置，直到最后都没能亲眼见到自己的亲生妈妈。别人怎么看我，我就怎么表现。这样的偏差漩涡让坤一直爬不出来，即使瞎子也能看出，坤是一个感受性很强、同理心很强。根本不想伤害人的善良孩子，唯一看到这一点的，只有不会对任何事情有感受的云黛。平常我们在面对陌生人，也会从第一眼的衣着、行为、谈吐来对一个人下判断。我都不说别的，就说说出影片开始。我从第一支影片到这一支影片，不论是眼妆、造型、衣着，全部都尽可能的。追求美感，导致现在有不少厂商会以为我是美妆路线，只因为不这样，根本不会有人想要认真往下看。想来真讽刺，一年前还有人呛我不会化妆，觉得我是 YouTuber 里面最恶心的呢。志奇七七图文不符曾经发过一篇文章，让我印象深刻。志奇觉得自己太胖。画面不美观，所以开始强制进行减肥断食，才会让图文不符的频道有了今天的样子。你觉得这个顾虑是真的吗？我真心不知道，你们可以留言告诉我吗？我相信，如果我今天穿着火辣，或者是穿得比较邋遢，也许会导致分心，甚至眼妆画得太漂亮，或者画得太随意。都会引起讨论，所以最近说书我都只画一些很无聊的日常妆了。这引发另外一个延伸的讨论：难道只有颜值高的人才有发话权吗？好，我有点扯远了。回到《信任》这本书上，它终究是小说，小说的好处也是坏处，就是它不会给我们一个正确答案，它比较像是描述一件事情的发生。真正的去做思考的还是我们读者。信任的背景设定虽然是在韩国，但我觉得里面发生的事件，不管是学校也好，医院也好，甚至随机杀人也好，通通都能套在。台湾的环境底下，天哪！随机杀人能不能不要套在这里啊？仅仅是几行带过，但拿刀杀人的那位男子，他的无奈和绝望是这么的深刻。凶手成了媒体的宠儿，谁又会在乎他杀了谁？二零一四年，台北捷运发生了一起随机杀人事件。凶嫌现场立刻遭到逮捕。我对这件事情印象最深的地方，不是郑杰居然是东海大学出身的，而是一个妈妈哭得泣不成声，说她的儿子当天是北上面试，已经是第二关了，准备进一间科技公司工作。不知为什么，看信人的时候，我想起了这一幕。云带没有任何情绪起伏，带着我们体验他从小到大的日子。点点滴滴由他第一人称叙述完成，他没有任何情绪，但我看的情绪满满，根本欲罢不能的，完全停不下来。如果我今天拍一支当月爱用品，这本书绝对会在那支影片出现，大概就是这么爱。而且我觉得是不同年纪会看见的问题又不一样。我见识不广，懂得不多，期待有不一样想法的你在下方留言，一起在线上开个小小读书会啊！最后，书里有一段话，能够完全解释为什么我这么爱看书。电影、电视剧还有漫画里的世界都太过具体，没有我能参与的空间。在电影或画作上，女人的皮肤、表情，甚至指甲的长度都已经被决定了，书就不一样了。书里有很多空间，每个词汇、每个句子都有很多缝隙，我可以在那儿决定或走或坐，甚至是写下我的想法。就算不懂含义也没有关系，只要随便打开一页就成功一半。这段话送给还在门外观望、懒得踏入文字世界的你。这本书才两百六十三页，真的没那么可怕。不来加入我吗？很好看哦。如果你喜欢我的影片，请用订阅代替掌声，或者在下方帮我按个喜欢。我们下个星期二晚上八点，同一时间在这里不见不散哦！大家拜拜。
预告一下，下个星期也是一本小说，不过比较偏小品类，跟传话者有一点像。我要鼓起勇气去问出版社能不能赠书，所以下个星期二晚上八点不看就吃亏了。<笑>